ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు కావలి పట్టణ వెంగళరావు నగరు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం తరఫున ప్రేమ వందనములు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా బ్రదర్ జి శాలయం గారు మనకు దైవవర్తమానమును అందిస్తారు కావున మీరు దేవుని యొక్క వాక్యము విని ఆశీర్వాదములు పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి అపోస్తరుడైన పౌలు ఫిలోమోనుకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం ఎనిమిది నుండి పది వచనములు చదువుతాను గమనించండి కావున యుక్తమైన దానిని గూర్చి నీకు ఆజ్ఞాపించుటకు క్రీస్తునందు నాకు బహుధైర్యము కలిగి ఉన్నను వృద్ధుడను ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసు ఖైదీనై ఉన్న పౌలను నేను ప్రేమను బట్టి వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని నా బంధకములలో నేను కనిన నా కుమారుడగు ఒనేసీము కోసరము నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను ప్రభు సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా తండ్రి దయగల మా ప్రభువ చదవబడిన ఈ వాక్య భాగం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని ఈ మనవులు మా ప్రభువును రక్షకుడైన సుక్రీస్తు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆ మేన్ ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా చదవబడిన ఈ వాక్య భాగము అపోస్తుడైన పౌలు ఫిలోమోన్కు రాసినటువంటి పత్రికలోనిది ఈ పత్రికలో ఒక అధ్యాయము ఇరవై ఐదు వచనములు ఉంటాయి ఫిలోమోను పత్రిక వ్రాయబడినటువంటి కాలం క్రీస్తు శకం అరవై అరవై ఒకటి సంవత్సరముల మధ్యకాలం అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు భక్తుడు దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించే క్రమంలో మూడు సువార్త దండయాత్రలు చేస్తాడు మొదటి సువార్త దండయాత్రను అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనం నుండి పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరవ వచనం వరకు మనం చూస్తాం మొదటి సువార్త దండయాత్ర క్రీస్తు శకం నలభై తొమ్మిది యాభై సంవత్సరాల మధ్యకాలంలో జరుగుతుంది మొదటి సువార్త దండయాత్రలో పౌలు ఎటువంటి పత్రికలు కూడా రాయడు రెండవ సువార్త దండయాత్ర అపోస్తుల కార్యము గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరవ వచనము నుండి పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనం వరకు మనం చూస్తాం క్రీస్తు శకం యాభై నుండి యాభై మూడు సంవత్సరాల మధ్యకాలంలో ఈ రెండవ సువార్త దండయాత్ర జరుగుతుంది మూడవ సువార్త దండయాత్ర వచ్చి అపోస్తుల కార్యము గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనం నుండి ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం వరకు మనం చూస్తాం కాలము వచ్చి క్రీస్తు శకం యాభై మూడు నుండి యాభై ఏడు మధ్యకాలంలో ఈ మూడు సువార్త దండయాత్రలు అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు భక్తుడు చేస్తాడు మూడు సువార్తల దండయాత్రల కాలంలో ఎన్నో ఆత్మలను దేవుని వద్దకు పౌలు భక్తుడు నడిపిస్తాడు ఆయన ఈ సువార్త దండయాత్రలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి కాలంలో ఎఫ్ఎస్లో నుండి కొరింతీలకు మొదటి పత్రికను రాస్తాడు ఆ తర్వాత మాసిధోనియ నుండి కొరింతీలకు రెండవ పత్రిక రాస్తాడు ఆ తర్వాత కొరింతు పట్టణానికి చేరుకొని అక్కడ నుండి రోమీలకు పత్రికను రాస్తాడు పౌలు భక్తుడు సువార్త దండయాత్రలను ముగించుకుని ఎరుషలేమునకు ఐదోసారి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎరుషలేములో పౌలుని నిర్బంధించిన తరువాత పౌలు ఫెలిక్సు అనబడినటువంటి ఒక వ్యక్తి యొక్క స్వాధీనంలో రెండు సంవత్సరాల పాటు ఉంటాడు ఫెలిక్సు పౌలుని అడ్డం పెట్టుకొని ఏదైనా లంచం పుచ్చుకోవాలని ఆశతో ఉంటాడు కానీ ఈ రెండు సంవత్సరాలలో ఫెలిక్స్కి ఎవరూ కూడా లంచం ఇవ్వరు ఆ తర్వాత యూలి అనబడినటువంటి ఒక శతాధిపతి చేతికి పౌలుని అప్పగించి రోమ చెరసాలకు పౌలు తీసుకొని పోబడతాడు రోమ చెరసాలకు వెళ్ళేటటువంటి దారి మధ్యలో ఆ ఓడ బ్రద్దలవడం అక్కడ రేగినటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా మనం చూడటం ఇవన్నీ కూడా అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథంలో ప్రత్యక్షంగా మనకు కనిపిస్తాయి తరువాత పౌరు భక్తుడు రోమ చెరసాలలో మరొక రెండు సంవత్సరాల పాటు ఉండి ఆయన విడిగా ఒక ఇంటిని అద్దెకు తీసుకొని ఆ అద్దె ఇంట్లో నుండి కొన్ని పత్రికలను రాస్తాడు 
అలా రాసినటువంటి పత్రికలలో ఫిలోమోను పత్రిక ఒకటి ఈ పత్రికలు ఉన్నటువంటి సారాంశము పత్రికలో దాగి ఉన్నటువంటి ఆత్మీయమైన సత్యాలను చూచి బైబుల్ పండితులు ఈ పత్రికను మనోరంజకమైన పత్రికగా అభివర్ణించారు పత్రిక చాలా చిన్నదే కానీ దీంట్లో దాగి ఉన్నటువంటి అంశములు అంత మధురంగా ఉంటాయి ఈ సమయంలో మనం ధ్యానించబోతుంది కూడా ఫిలోమోను పత్రికలో ఉన్నటువంటి ఒక శ్రేష్టమైన ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిని గురించి ఆయన ఎవరంటే ఒనేసీము అపోస్తుడైన పౌలు ఈ పత్రికను ఫిలోమోనుకు రాస్తాడు ఫిలోమోను అనగా ప్రేమించువాడు అని అర్థం ఒనేసీము అనగా అర్థం సహాయకరమైన అని ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా ఫిలోమోనుకు రాసినటువంటి పత్రికలో పౌలు భక్తుడు ఒనేసీమును గురించి ఎందుకని ప్రస్తావించాడు ఒనేసీముకు అంత ప్రాధాన్యత ప్రాముఖ్యత ఉందా ఒనేసీమును జ్ఞాపకం చేసుకోమని పౌలు ఫిలోమోనును వేడుకుంటూ ఉన్నాడు ఏమిటి ఒనేసీముకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు అసలు ఒనేసీము యొక్క నేపథ్యాన్ని మనము మొదటిగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆయన గూర్చినటువంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి ఈ ఒనేసీము ఎవరంటే ఫిలోమోను యొక్క ఇంటిలోని దాసుడు ఒనేసీము ఒకనొక రోజున ఫిలోమోను ఇంటిలోని కొంత సొమ్మును తీసుకొని రోమా పట్టణానికి పారిపోతాడు ఫిలోమోను ఇంటిలో తస్కరించినటువంటి ఆ సొమ్మును తీసుకొని రోమా పట్టణమును పౌలు భక్తుని యొద్దకు ఒనేసీము చేరుకుంటాడు రోమా పట్టణమున ఉన్నటువంటి పౌలు భక్తుని దగ్గరికి ఒనేసీము చేరుకోగా పౌలు ఒనేసీముతో మాట్లాడి దేవుని గూర్చినటువంటి విషయములు తెలియచేసి ఒనేసీము పూర్తిగా మారు మనసు పొందుకునేటట్లు చేస్తాడు ఒనేసీము పౌలు యొక్క రక్షణ సువర్తమానమును ప్రభువుని గూర్చినటువంటి సత్యాలను విని మారు మనసు పొంది ప్రభువుని అంగీకరిస్తాడు ఫిలోమోను ఇంటి నుండి వచ్చినప్పుడు అతడు తన యజమానుని ఇంటిలో సొమ్మును తస్కరించిన వాడుగా పౌలు దొద్దకి చేరుకుంటాడు కానీ పౌలు దగ్గర అతడు పూర్తిగా మారిపోయి మారు మనసు పొంది మంచి సాక్ష్యమును కలిగి జీవిస్తాడు ఒనేసీమును గురించి ఫిలోమోనుకు ఆ విషయాలనే పౌలు రాస్తాడు ఇప్పుడు ఒనేసీము మారిపోయి ఉన్నాడు అతడు చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తిగా రూపాంతరం చెందాడు ప్రభువుని నమ్ముకున్నాడు నీ ఇంటిలో అతడు ధనమును తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడేమో కానీ ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి పూర్తిగా మారిపోయినటువంటి వాడు ఒక మంచి విశ్వాసి కనుక ఆయనను తిరిగి నీ దగ్గరికి పంపిస్తూ ఉన్నాను ఈ ఉనేసిమును తిరిగి నీ ఇంటికి పంపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏ విధమైన అభ్యంతరాలు లేకుండా అతనిని నీ ఇంటిలో చేర్చుకో అనేటటువంటి విషయాన్ని పౌలు భక్తుడు ఈ ఫిలోమెన్కు రాసినటువంటి పత్రికలో పొందుపరిచి పంపిస్తాడు ఒనేసీమును గురించి మనం చూసినప్పుడు ఒనేసీము మునుపు జీవితము ఎలా ఉందంటే యజమానుని ఇంట్లో సొమ్మును తస్కరించేవాడుగా ఒక దొంగగా ఆ తర్వాత పౌలు నొద్దకు చేరి ప్రభువుని ఎరిగిన తర్వాత జీవితమే పూర్తిగా మారిపోయి ఒక నూతన సృష్టిగా నవీన స్వభావము ధరించుకునేటువంటి వాడుగా మనకు కనిపిస్తాడు మన జీవితాలు కూడా ప్రభువుని ఎరగక ముందు అటువంటి జీవితాలే మునుపు ప్రభువునకు దూరస్థలంగా ఉన్నాం మాత్రమే కాకుండా చీకటిలో ఉన్న వారం పాపములో ఉన్న వారం శాపములో ఉన్నటువంటి వారం అయితే ప్రభువుని ఎరిగిన తరువాత మన జీవితాలు మారిపోయి క్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క ప్రాణత్యాగం వలన పవిత్ర జనాంగమై నేటి దినాన ఆ రక్షణ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ జీవము కలిగినటువంటి దేవుని సంఘములో ఆయన ఉన్నతమైనటువంటి పరిచయను చేసే భాగ్యమును పొందుకొని ఉన్నాం అయితే ఒనేసీము వలె మనము కూడా మార్చబడిన తరువాత అంతటి ఉన్నతమైన పరిచర్యను సాక్ష్యమును చెయ్యాలి పొందుకోవాలి ఒనేసీములో మూడు ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలను మనం చూస్తాం ఆ మూడు లక్షణాలను ఈ సమయంలో మనం ధ్యానిస్తాం మొదటిగా చూద్దాం గమనించండి ఫిలోమోనుకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం 
పదకొండవ వచనము చదువుతాను అతడు మునుపు నీకు నిష్ప్రయోజనమైన వాడే గాని ఇప్పుడు నీకును నాకును ప్రయోజనకరమైన వాడాయను ఒనేసిము ఎలా ఉన్నాడంటే ప్రయోజనకరమైన వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా ప్రయోజనకరమైన అనగా ఇంగ్లీష్ బైబుల్ ఎన్ఐవి వర్షన్లో మనం చూసినప్పుడు యూస్ఫుల్ అనే మాటను మనం చూస్తాం మన జీవితాలు నలుగురికి ఉపయోగకరంగా ఉండాలండి కేవలము మనము స్వార్థపరులముగా ఉండటానికి దేవుని యొక్క వాక్యము అంగీకరించదు రెండవదిగా అట్టివాడు నిజమైన క్రైస్తవుడు విశ్వాసి ప్రభు బిడ్డ కానే కాడు మనము నలుగురికి ఉపయోగకరముగా ఉండాలి ఉపయోగపడాలి ఒనేసిము ప్రభుని ఎరగక ముందు నిష్ప్రయోజనకరమైన వాడుగా ఉన్నాడు కానీ ఇప్పుడు ప్రయోజనకరమైన వాడుగా ఉన్నాడు దేవుని పని కొరకు మనం ప్రయోజనకరంగా ఉండాలి మనము ఎవరికి ప్రయోజనకరంగా ఉండాలి అనే మాటను మనము చూడగా ఒక ఉదాహరణతో మూడు విషయాలను తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటిగా చూద్దాము గమనించండి ఎస్తేర్ గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన చదువుతాను తన పిన తండ్రి కుమార్తె అయిన హదస్సా అను ఎస్తేరు తల్లిదండ్రులు లేనిదై ఉండగా అతడు ఆమెను పెంచుకొనెను ఆమె అందమైన రూపమును సుందర ముఖమును గలదై ఉండెను ఆమె తల్లిదండ్రులు మరణము పొందిన తరువాత మొద్దుకై ఆమెను తన కుమార్తెగా స్వీకరించను చదవబడిన ఈ వాక్య భాగంలో మనం గమనించినప్పుడు మృతికై అనే ఒక వ్యక్తి ప్రయోజనకరమైన వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు ఎవరికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటున్నాడంటే తన కుటుంబానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటూ ఉన్నాడు ఎస్తేరు యొక్క తల్లిదండ్రులు ఆమె యొక్క బాల్యంలోనే చనిపోయినప్పుడు మృతికై ఆమెను పెంచటం మనకెందుకు వచ్చినటువంటి భారం అని భావించక ఎంతో ప్రేమ కలిగిన వాడై ఎస్తేరును తన కుమార్తెగా స్వీకరించాడు మురదికై తన కుటుంబానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటూ ఉన్నాడు ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా ప్రప్రథమంగా మొట్టమొదట మనము మన కుటుంబానికి ప్రయోజనకరమైన వారమై ఉండాలి నేటి దినాన మనము చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అనేక మంది ఎలా ఉంటూ ఉన్నారంటే తమ కుటుంబములకు ప్రయోజనకరంగా ఉండటం లేదు వారి యొక్క అలవాట్లు వారి యొక్క క్రియలు వారి యొక్క సాక్ష్యం కుటుంబమునకు ప్రయోజనకరముగా ఉండడం లేదు వారి యొక్క ధనం వారి యొక్క సమయం వారి యొక్క బలం కుటుంబమునకు ప్రయోజనకరముగా ఉండడం లేదు వారి యొక్క ఉద్యోగం వారి యొక్క అధికారం కుటుంబమునకు ప్రయోజనకరంగా ఉండటం లేదు దేవుడు మనలను ప్రేమించి ఒక కుటుంబమును మనకు అప్పగించినప్పుడు ఆ కుటుంబంలో మనల్ని చేర్చినప్పుడు ఆ కుటుంబానికి మనం ఉపయోగపడకపోతే ప్రయోజనకరంగా ఉండకపోతే ఎట్లా తల్లిదండ్రులు కష్టపడి బిడ్డలను పెద్ద చేసి వాళ్ళు చక్కగా విద్యాబుద్ధులను అభ్యసించిన తరువాత తాము ఎంతో కొంత తమ తల్లిదండ్రులకు ఉపయోగకరంగా ప్రయోజనకరంగా ఉండాలని ఆశిస్తారు అందులో ఎటువంటి తప్పు లేదు అది సహజమే అయితే బిడ్డలు సరిగా చదువుకోకుండా ప్రయోజకులు కాకుండా ఉంటే ఏ తల్లికైనా ఏ తండ్రికైనా హృదయంలో ఎంతో భారం ఉంటుంది ఎంతో వేదన ఉంటుంది గమనించండి మనము ప్రయోజనకరముగా మన కుటుంబమునకు లేకపోతే ప్రభువు నామానికి మహిమ కలగదు మృతికై ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తో ఒకసారి చూద్దాం ఎంత ప్రేమ కలిగిన వ్యక్తో ఒకసారి చూద్దాం తన యొక్క సొంత కూతురు కాదు కానీ ఆమెను తన కుమార్తెగా స్వీకరిస్తున్నాడంటే ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడు నేటి దినాన మనం చూస్తూ ఉన్నాము కదా ఎందరెందరో బిడ్డలు అనాథలైపోతే వారిని హక్కును చేర్చుకోవటానికి ఎందరో బంధువులు ఉన్నా రక్త సంబంధికులు ఉన్నా ఎవరూ కూడా ముందుకు రానటువంటి పరిస్థితి ఈ లోకంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే మొద్దుకై ఇందుకు భిన్నంగా ఉన్నాడు తన కుటుంబానికి ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాడు రెండవదిగా మనం చూసినప్పుడు మొద్దుకై ఎస్తేరు గ్రంథం నాలుగు నాలుగు చదివినప్పుడు మనకు ఒక మాట అర్థమవుతుంది ఎస్తేరు యొక్క పనికత్తెలను ఆమె దగ్గరనున్న షండులను వచ్చి జరిగిన దాన్ని ఆమెకు తెలియజేయగా రాణి గొప్ప మనోవిచారము కలదై మొర్దకై కట్టుకొని ఉన్న గోనె పట్టను తీసివేయమని ఆజ్ఞ ఇచ్చి కట్టించుకొనుటకై అతని యొద్దకు వస్త్రములు పంపెను కానీ అతడు వాటిని తీసుకొనలేదు ఈ సందర్భంలో మొర్దకై తన జాతికి ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాడు ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా యూదా జాతిని అంతముందించాలని హామాను పూనుకొన్నాడు హామాను నిశ్చయించుకున్నాడు నడుం కట్టుకున్నాడు ఒక శాసనమును తయారు చేయించాడు అహశ్వరోషు దానికి ముద్ర వేశాడు 
యోధా జాతి నశించిపోతుందని తెలిసి ఆ శాస్త్రం ఎక్కడైతే ప్రకటించబడిందో అక్కడ ఉన్నటువంటి యూదులందరూ కూడా బూడిద పోసుకొని గోనె పట్టు కట్టుకొని ఉపవాసం ఉంటూ దేవునికి కన్నీళ్లు విడుస్తూ మొర పెడుతూ ఉన్నాడు మొరదకాయ కూడా అహేశ్వరోషి యొక్క రాజు గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చేశాడు రాజు యొక్క అంతఃపురంలో ఆయన గుమ్మం దగ్గర గోనె పట్టు కట్టుకున్న వాళ్ళు ఉండడానికి వీలు లేదు అయినప్పటికీ నీ మురదకాయ సాహసించి వచ్చాడు ఆ గుమ్మం దగ్గర మురదకాయ ఉన్నాడనే విషయం ఎస్తేరుకు తెలిసి ఎస్తేరు ఆయనకు కొన్ని వస్త్రాలు పంపించింది రాణి పంపించే వస్త్రాలు చాలా విలువైనవి ప్రశస్తమైనవి అయితే ఎస్తేరు పంపించిన ఆ వస్త్రాలను తన జాతి యొక్క ప్రయోజనము కొరకు ఆయన గోనె పట్టు కట్టుకొని ఉపవాసం ఉంటూ బూడిద పోసుకొని ఎంతో వేదనతో రోధిస్తూ దేవునికి మొర పెడుతూ ఉంటే ఆ సమయంలో ఆయనకి పంపించబడినటువంటి వస్త్రములను ఆయన తీసుకోలేదు తీసుకోవటానికి ఆయన నిరాకరించాడు తన జాతి యొక్క తన యొక్క సొంత ప్రజల యొక్క క్షేమము కోసము మొరదకై విలువైనటువంటి ఆ వస్త్రాలను నిరాకరించాడు తీసుకోలేదు ప్రియమైన సోదర సోదరిలారా మనము కూడా ఇటు త్యాగపూరితమైనటువంటి జీవితము జీవించాలి ఇటువంటి సాక్ష్యం కలిగి ఉండాలి విశేషంగా క్రైస్తవుడు అంటే త్యాగమునకు మారు పేరుగా ఉండాలి ప్రభువు కొరకు ఇప్పటి వరకు మనం ఏం విడిచిపెట్టాం దీనికి మన సమాధానం మౌనం కా ఉండకూడదండి ప్రభువు కొరకు మనము విడిచిపెట్టాల్సినవి విడిచిపెట్టాలి ఒకవేళ అది మనము కంటే అధికంగా ప్రేమించేదైతే దానిని కూడా మనం విడిచిపెట్టాల్సిందే నీవు ప్రేమించుతున్న ఇస్సాకరు నీ కుమారుడిని నాకు బలిగా అర్పిస్తావంటే అబ్రహాము అర్పించాడు కనుకనే విశ్వాసులకు తండ్రి అయ్యాడు ఈ విలువైనటువంటి వస్త్రాలు నాకు అవసరం లేదని తన సొంత ప్రజల యొక్క క్షేమమే ముఖ్యమని మొరదకై తీర్మానం చేసుకున్నాడు అందుకే ఆమె పంపించింది తీసుకోలేదు ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి ఈ మాటలు ఆలకించుతున్నటువంటి నీవు కూడా నీ యొక్క సొంత ప్రజలకు నీ కుటుంబమునకు నీవు ప్రయోజనకరంగా ఉండాలి దేవుడు ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంచినప్పుడు ఆ స్థానము ద్వారా కొన్ని కార్యములు జరగగలిగినప్పుడు వారికి మనం ఉపయోగపడకపోతే మన జీవితం వలన ప్రభువుకు మహిమ ఎంతమాత్రం కలగదు మూడవదిగా మనం చూద్దాం మొరదకై ఎవరికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటున్నాడు ఎస్ఆర్ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన చదువుతాను ద్వార పాలకులైన భిక్తాను తెరసు అను రాజు యొక్క ఇద్దరు నపుంసకులు రాజైన ఐశ్వరోషును చంప యత్నించిన సంగతి మొరదకై తెలిపినట్టు అందులో వ్రాయబడి ఉండెను ఈ వాక్య భాగంలో మొరదకై తన రాజ్యమునకు ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాడు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా మనము సైతము దేవుని యొక్క రాజ్యమునకు అనగా జీవము కలిగిన దేవుని సంఘానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండాలి మొరదకాయ వాళ్ళ యొక్క రాజు అహేశ్వరోషేమో కానీ మన రాజు రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన పనికి మనం ప్రయోజనకరంగా ఉండాలి సంఘంలో ప్రయోజనకరంగా ఉండాలి మనకి ఇయ్యబడినటువంటి కృపావరాలను తలాంతులను ప్రభువు కొరకు ఉపయోగించాలి మనకి ఇయ్యబడిన జ్ఞానం మనకి ఇయ్యబడినటువంటి విద్య మనకి ఇయ్యబడినటువంటి సర్వస్వం అది ధనం సమయం బలం మరి ఏదైనా కావచ్చు దానిని మనం దేవునికి ఇవ్వడానికి వెనుకాడకూడదు ఆయన యొక్క పనికి మన ప్రయోజనకరంగా ఉండాలి మొరదకై రాజుకు ఎలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటున్నాడంటే ఒకనొక రోజున ఐశ్వరోషు రాజుకు నిద్ర పట్టకపోతే రాజ్య సమాచార గ్రంథాన్ని తెప్పించి చదువుకుంటూ ఉన్నాడు వాళ్ళందరూ కూడా ఒక మాటను చదివారు ఆ గ్రంథమును చదువుతున్న వ్యక్తి చదివిన మాట ఏంటంటే మొరదకై అనే ఒక వ్యక్తి ఐశ్వరోషును చంపడానికి కుట్ర పన్నినటువంటి ఇద్దరు నపుంసకులు వాళ్ళ పేర్లు ఏమిటంటే బిక్తాను మరియు తెరషు వీరిద్దరి గురించి కూడా సమాచారం ఇచ్చి రాజు యొక్క ప్రాణాలను కాపాడాడు అనే విషయాన్ని అలా కాపాడిన వ్యక్తి మొరదకై అనే విషయాన్ని ఆ గ్రంథంలో రాసి ఉండడం దానిని వారు చదివి రాజుకు వినిపించడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత రాజు మరుదకైని సన్మానిస్తాడు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా దేవుని పనికి ఎవరైతే ప్రయోజనకరంగా ఉంటారో వారు సన్మానించబడతారు బడా నమ్మకమైన మంచిదాసుడని దేవుని ద్వారా మెప్పును పొందుకుంటారు అలాగైతే నీవు నేను కూడా మనకి ఇయ్యబడిన తలాంతులు కృపావరాలు అనుకూలతలు సర్వస్వం కూడా దేవుని పనికి ప్రయోజనకరంగా ఉపయోగిద్దాం దేవుని నామాన్ని మహిమపరుద్దాం దేవుని ద్వారా మెప్పును పొందుకుందాం ఒనేసిము పౌలుకు ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాడండి పనికి ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాడు పనిని ఆటంకపరచడం పనిని గురించి సణుగులాడటం 
పనిని గురించి విమర్శించడం ఇటువంటి క్రియలు విశ్వాసికి తగవు కనుక ఆ పనికి సహకరించడం ఆ పనికి సహాయకరంగా ఉండడం ఆ పనికి ప్రయోజనకరంగా ఉండడం అనేది మన యొక్క లక్షణాలుగా ఉండాలి ఈ యొక్క లక్షణాలను మృదుకైలోనూ ఉనేశ్యములోనూ మనము చూస్తాం మనం కూడా అలాగే జీవించడానికి ప్రయత్నిద్దాం రెండవదిగా చూద్దాం ఉనేశ్యముకున్నటువంటి మరొక లక్షణం ఫిలోమోనుకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన నా ప్రాణము వంటివాడైన అతనిని నీ వద్దకు తిరిగి పంపి ఉన్నాను ఉనేశ్యము పంపబడినవాడు ఎక్కడికి పంపబడినవాడు తన యజమాను ఇంటికి మరలా తిరిగి పంపబడినవాడు ప్రియమైన సోదర సోదరులరా అతడు రోమా పట్టణానికి వెళ్ళాడు ఎలా వెళ్ళాడు మరలా వెనక్కి తిరిగి యజమానుని గృహానికే వస్తూ ఉన్నాడు తప్పిపోయిన కుమారుడు కూడా తండ్రి ఇంటిని విడిచిపెట్టాడు దూరదేశం వెళ్ళాడు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు మళ్ళా తిరిగి తండ్రి ఇంటికే వచ్చాడు అదేవిధంగా యాకోబు మోసగాడుగా తన యొక్క తండ్రి ఇంటిని విడిచిపెట్టాడు మరలా వెనక్కి తిరిగి తన యొక్క తండ్రి ఇంటికే వచ్చాడు గమనించండి మనము సహితము ఈ లోకంలో యాత్రికులం పరదేశులం కొంతకాలం జీవించిన తర్వాత మన పౌరస్థితి పరలోకంలో ఉన్న ప్రభు దగ్గరే ఉంది కాబట్టి మనం మరలా తిరిగి ప్రభువు యొక్క సన్నిధానం మనకు చేరుకోవాలి కనుక ఈ లోకం మీద శాశ్వతమైనటువంటి మమకారం అపేక్ష ప్రేమను మనం పెంచుకోకూడదు గమనించండి అపోస్తుడైన పౌలు భక్తుడు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే ఒనేసిమును వెనక్కి తిరిగి మరలా ఫిలోమోను తన యజమాను దగ్గరికి పంపిస్తూ ఉన్నాడు ఫిలోమోను అను తన యజమానుని దగ్గరికి ఒనేసిము పంపబడిన వాడై ఉంటూ ఉన్నాడు దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ముగ్గురు వ్యక్తులను మనం చూద్దాం మొదటగా ఆది కాండము నలభై ఐదు ఐదులో చూడగా యోసేపును కూడా దేవుడు పంపించాడు ఐగుప్తు దేశానికి ఎందుకంటే కరువు సమయంలో తన తండ్రి అన్నలు వారి యొక్క కుటుంబం అంతటి యొక్క ప్రాణములను కాపాడటానికి యోసేపును ఎందుకు పంపించాడంటే దేవుడు ఐగుప్తు దేశానికి కాపాడటానికి పంపించాడు మరొక వ్యక్తిని మనం చూసినప్పుడు ఆది కాండం ఇరవై నాలుగు నాలుగులో ఎలియాజరును పంపిస్తూ ఉన్నాడు అబ్రహాము తన యజమానుని పని కొరకు ఎలియాజరు పంపబడిన వాడు మూడవ వ్యక్తిని మనం చూసినప్పుడు నిర్గమాకాండం నాలుగు ఇరవై ఎనిమిదిలో ఇస్రాయేలీల యొక్క విమోచన కొరకు మోసే పంపబడినవాడు వీరు ముగ్గురు పంపబడటానికి కారణాలను చూచాం యోసేపు అయితే కాపాడటానికి అదేవిధంగా ఎలియాజర్ అయితే యజమానుని పని కొరకు మోషే అయితే ఇస్రాయేలీల విమోచన కొరకు మన ప్రభువు మనందరి పాపముల నుండి మనకు రక్షణ కలుగ చేయటానికి పరలోకం అందున్న తండ్రి అయిన దేవుని యొద్ద నుండి పంపబడిన వాడండి అలాగైతే ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి నిన్ను నన్ను కూడా ప్రభు ఈ లోకంలోనికి ఎందుకు పంపించాడు ఏ పని మీద పంపించాడో ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేసి నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమై ఉన్నదో ఎప్పుడైనా కూడా ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఎరిగి ఉన్నావా అసలు దేవుడు ఏ కారణం చేత ఈ లోకంలోనికి మనలను పంపించాడో మనం తెలుసుకోవాలి మనిషి జీవితంలో రెండు రోజులు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి ఒకటేంటంటే అతడు పుట్టినటువంటి రోజు రెండవది ఆ పుట్టుకకు కారణం తెలుసుకున్నటువంటి రోజు అమ్మ అయ్యా నీ జీవితానికి ప్రభు చిత్తం ఏమై ఉందో నీ జీవితానికి అసలు కారణమేమిటో ఎప్పుడైనా తెలుసుకున్నావా ఆ ప్రభు చిత్తమును అనుసరించి నడుస్తూ ఉన్నావా ప్రభు చెప్పిన విధంగా నీ ప్రయాణం సాగుతూ ఉందా ఆ ప్రభు చిత్తం ఏమై ఉందో నీ జీవితం పట్ల ఎప్పుడైనా ఎరిగి ఉన్నావా గమనిద్దాం ప్రభువు ఆయన చిత్తమును బట్టి నడుచుకునేటటువంటి వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు ఘనపరుస్తాడు హెచ్చిస్తాడు ఆయన చిత్తమునకు వ్యతిరేకముగా మనం ఏమీ చేయలేం నిన్ను దేవుడు ఈ లోకానికి ఎందుకు పంపించాడో ఒకసారి తెలుసుకొని దాని ప్రకారముగా జీవించాలి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని గురించి కూడా తండ్రి అయిన దేవుడు ఒక మాటను పలుకుతూ ఉన్నారు ఆయన బాప్తిస్మము తీసుకునేటువంటి సందర్భంలో ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుతున్నాను అని అంటూ ఉన్నాడు ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి అలాగే మన ప్రభు మనలను చూచి ఈ మాట పలకగలుగుతూ ఉన్నారా ఆ స్థితిలో ఆ స్థానంలో మనం ఉన్నామా మన ప్రభు మనలను చూచి ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈమె నా ప్రియ కుమార్తె అని పలకగలిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో మన జీవితాలు మన సాక్ష్యాలు ఉన్నాయా ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం అలా లేకుంటే ఇప్పుడే సరిచేసుకుందాం దానియలు బహుప్రియుడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు దేవునికి 
కారణం ఏమిటంటే ఆయన అద్భుతమైన ప్రార్థనా పరుడు పవిత్రతను కాపాడుకునినవాడు పరిశుద్ధుల సహవాసంలో ఉన్నవాడు కనుకనే దానియలు దేవునికి బహుప్రియుడిగా ఉన్నాడు ఒనేసిము కూడా తన జీవితము మారిపోయిన తరువాత ప్రభువుని పూర్తిగా తెలుసుకున్న తరువాత బహుప్రియుడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు ప్రియమైన సహోదరుడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు అపోస్తుడైన పౌలకి అలాగే నీవు నేను కూడా మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ప్రియమైనటువంటి బిడ్డల వలె ఉండాలని ఆయన యొక్క కోరిక ఉన్నది ఒకటి అతడు ప్రయోజనకరమైన వాడు మనం కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉండాలి రెండవదిగా అతడు పంపబడిన వాడు నిన్ను నన్ను ప్రభు ఈ లోకంలోనికి ఎందుకు పంపాడు దానిని తెలుసుకొని ఆ పనిని మనము పూర్తి చేయాలి మూడవదిగా చూసినప్పుడు అతడు ప్రియమైన వాడు నీవు నేను కూడా ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారికి ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలముగా ఒనేసిము వలె ఉండాలని దేవుని యొక్క ఆకాంక్ష ఉన్నది దేవుడు తన మాటలను దీవించును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ నమ్మకము గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీ ఘననామమునకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం మీరు అందించిన వర్తమానమునకే స్తోత్రములు దేవ విత్తబడిన వాక్యం నీరు కట్టి ఫలింపు చేయండి అపవాది దొంగిలకుండా కంచి వేసి కాపాడండి మా ప్రియ ప్రభువ ఈ సమయంలో వాక్యం ఆలకించిన మా ప్రియమైన సహోదర సహోదరులను మీ కృప కలిగిన హస్తములతో దీవించి వారి అక్కర్లు అవసరతలు తీర్చమని వేడుచు ఉన్నాం కార్యక్రమమును సమర్పణతో సమర్పిస్తున్న ప్రియుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం వారిని ఆశీర్వదించండి వారు చేయుచున్నటువంటి పనిబాట్లను వర్ధిల్ల చేయండి మంచి ఆరోగ్యమును దయచేయండి ఆత్మీయ లోకపరమైన దీవెనల చేత వారిని నింపండి మా ప్రియ తండ్రి ఎవరైతే వివాహముల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు అనారోగ్యములో ఉన్నారు మా ప్రభు వారికి స్వస్థతను దయచేసి అదే రీతిగా ఉద్యోగముల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వారు సంతానము కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వారు వారి నిరీక్షణలను మా ప్రభు తీర్చమని వేడుచు ఉన్నాం మా ప్రభు కుటుంబపరమైన వ్యక్తిగతమైన వైవాహిక సంబంధమైన సమస్యలతో సతమతమవుతున్న ప్రియుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం మారు మనసు లేనటువంటి ప్రియుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం మా ప్రభు పాపములు ఆ పాపపు కోపములు కొట్టుమిట్టాడుతున్న వారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం మీ కృప చూపండి మీ రక్షణ గురించి తెలుసుకున్నట్లు మీ యొక్క అద్భుతమైన రక్షణ సువర్తమానము వినేటటువంటి జ్ఞానమును కూడా దయచేయమని వారి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం అదే రీతిగా ప్రీతండ్రి ఈ సమయంలో మీ సువార్త సేవలో బలమైన పనిముట్టుగా వినియోగించబడుతున్న టెడ్డి టీవీ కొరకు సిబ్బంది కొరకు యాజమాన్యం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం అదే రీతిగా స్థానిక సంఘము కొరకు పరిచర్య పరిచారకుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం అదే రీతిగా మా ప్రభు ఈ భూమండలం పైన మీ యొక్క సేవ చేయచ్చు మీ యొక్క రక్షణ సువర్తమానము ప్రకటిస్తున్న ప్రతి సేవకుని కొరకు వారి కుటుంబముల కొరకు వారు చేస్తున్న సేవ కొరకు ప్రత్యేకించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీ చిత్తం అయితే మీరు అక్కడ ఆలస్యమైతే మరి ఒక మంచి వర్తమానముతో మా టెడ్డి టీవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగలిగే భాగ్యమును మాకు దయచేయమని ఈ మనవులు మా ప్రభును రక్షకుడైనే సుక్రీస్తు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నాములు ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్